Januarja 2006 sem potrkala na vrata ordinacije dr. Rugla na Zasavski cesti 42 v Črnučah. Želela sem posneti dokumentarec. Prodreti globi od provokativne podobe, ki jo dr. Rugl kaže v javnosti. Je res tak terorist? Žensko mrznaš? Smo res vsega krive ženske? 200 tisoč slovenskih ženski je toliko zaruhane, da so pobrali alkoholike. Pa 100 tisoč debeluhe, kadivce, psihopate, barabe, zabušante. 300 tisoč. 100 tisoč je v brezmoških. 400 tisoč v vse zagamelih ženskih slovenih. Povabil me je v terapevtsko skupino Kočna. Vstopila sem kot opazovalka na varni razdalji. V zunanjem svetu sem veljala kot urejena oseba, a sem v resnici čutila, da moje življenje že dolgo ni pristno. Tekla sem, hodila v hribe, brala, pisala dnevnik. Nekatera spoznanja sem tedensko zaupala bravcem Jane v rubriki Avantura pri doktor Ruglju. O poslušanju sorodnih zgodb sem začenjala spoznavati svojo. Še vedno sem bila le prislonjena na njegov sistem. Za vsebino dokumentarca bi bilo to dovolj, zame ne več. Čas je bil, da se vzplem na zahtevno goro tudi sama. Očka Monteverest, mama pa krtina. Ja, ves te oče moj je bil velik človek. Je bil preprost človek svetovljan. Dvakrat je šel v Ameriko v trgledu, zato da je kupil si najprej parcelo, potem pa zgradil je seno hišo. Doktor Rugal je redko beseden, kadar nanese pogovor na njegovo mamo Alojzijo. Bila je skrbna mati, gospodinja in kmetica. Pogosta metafora, da je mama krtina oče pa Mont Everest, ponazarjata njegovo zgodno odločitev, da išče moške vzornike. Ni sprejemal mamine potuhe, ker jo je doživljal kot nespodbudno. Te je bil domnevno več deležen njegov mlajši brat Alojz, ki je bil tudi kasneje v življenju z materjo bolj povezan. Potem pa kot šolarček. V štiri leta osnovne šole zelo lepe spomine mate na učiteljico. Ja, Slavo Luneček je pred par let umrla Slavo 103 leta. 103 leta? Ja. Bila je odlična učiteljica, ki je ovladala. Ampak če pa kdo ni ubogal, če ga ni mogla ovladati, je vreka, boš pa počakal po končanem povuku. In je počakal, je pa šel njen moč nad učitelj, z leskov, ko je ko poklikni, pa mu je naložil deset po zadnici. In tudi zalega, da nekaj več ne bo potrebno repriza. Bil je zelo radoveden otrok. Z znanjem je že zgodaj prekašal svoje vrstnike in se tega tudi zavedal. Že v osnovni šoli je prebral vse knjige iz vaške knjižnice. Jaz sem bil vedno odličen, apsolutno, nekaj ne bi ne štir, nisem bil vse pet. In potem sem poprašil petelja, da je slabši učiteljici, ki ni bila tako entuzijastična. In sem je dva tedna poslušal, pa sem šel k nadučitelju v pokojnem v levo komano in sem rekel, poslušajte je gospod nadučitelj. Ali bo se zamenili učiteljica, ali pa mi reči šola ne bo. Tudi, ko sem se upisal na univerzo v Sarajevo, sem rekel, ni ga ni profesor, ki bi ne lahko vrgo. Če mi bo kdo vrgo, bom tako zahteval komisijo, ker bomo vse zmeri vse preštudirali in ne bo naveden mu realne pravice, da me vrži. In tako je to tudi bilo. Prebrala sem, da ste bil čist majhen fond, ko ste se prvič uprl svojemu očku in ste rekel, da mu boste kar hišo zažgal, če vas bo še naprej pretepal. Ja, ne, zelo enkrat si nekaj razizal, pa mi je prevzel palce, pa mi je vsekal po zadnici. Potem sem upravil, ko bom slušal še enkrat, če se to zgodi, da veš, da si krivičen, ti bom zažgal hišo, tako da veš. Jaz tega ne prenesem. Jaz sem svoboden, mali fant, ampak ne prenesem na vrnega nasilja. Razvijal sem se v očetu, v vaški skupnosti, v šoli in potem v partizanih. Vse sem bil star 12 let, 13, ki sem že sodeval s partizani, kot pritočnosti partizanski kurir. Potem sem bil 14 let star v italijanskem zaporu, v samici, ves te italijanskem, v italijanski samici. Nov strašen sem bil takrat. Zdaj ne bi šel skozi zagrani, ker sti je ljučer. No, pa veste kaj, a veste kaj pomeni biti 15 let star skozi mitraljeski ogen? 
A ver se cai só. Pizdete que se pa boi jogice. Fica o zo dela. Že kot majhen fant je večkrat pokazal, da ne prenese, če ga kdo omejuje pri odločitvah ali po krivem obdolži. Za svobodo in pravico se je znal boriti že v otroških letih. Pri 14 je učel partizane. Očeto je bilo težko, a ga ni zadrževal. Mati se je težje soočila z Janezo v partizanščino. Februarja 1944 je prišla v Belšinjo vas in se zlagala, da je oče na smrt bolan. Kasneje mu je priznala, da je zdrav in Janez je ostal v partizanjih. Bil je priložnostni kurir. Preganjali so ga belogardisti in ga dvakrat pretepli. Bil je aretiran in zaprt v italijanske postojanke v Trebnjem. 14 dni je preživel v samici. Medvojno se je šolal za partizanskega bolničarja. Takrat se je odločil, da bo postal zdravnik. Jaz sem bil 14 let, sem vedel, kaj bom. Sem partizanil po Zorenski. Da bom komandant velike evropske armade, ki bo nadmudrila Hitler in vse te tipe prevedeš. Tako sem bil. In potem sem bil šel januarja 45 na Bojničarsko šolo, v Žumbrak partizansko, in sem se navdušil na medicinu in takrat sem takrat naprej v tom, sem želel na bene druge vezije, kot biti izdravnik. Biti izdravnik, kako pa pol za alkohologijo? Kdaj ste se pa to pa zakaj odločili? Ja, to sem se bilo tako, slučajno. Slučajno? Ko sem končal medicino, sem moral se opredeliti za špecializacijo psihiatrije. Ne, že neko špecializacijo. In ker sem mu jest široko politološko, antropološko, filozofsko izobrazbo, sem se zavedal, da to lahko uporabim to znanje samo v psihiatriji. In zato sem se odločil za psihiatrijo. Ampak zakaj pa pol alkoholik? Ja, pa to sem pa, tako je prišla. Pa je sem pa... Bilo spontano? Spontano. Sem ugotovil, da jo vladam jih. Kaj pa bratu Alojzu se ni dal pomagat? Ja, kako če pomagat? Prvič ni se razvil tako kot jaz. Drugič ni mu strezne žene. In če smo kje sedeli, pa sem jih spil en kozad, dva, cvič konec spil jih pet. Ko je beseda nanesla na brata Alojza, ki je leta 2003 umrl kot alkoholik, mu je postalo težko. Morda tudi zato, ker bratu ni mogel pomagati, kot je pomagal tisočim alkoholikom in drugim ljudem v stiski. A pa ste za vpliv člove, kakšen ste, no? Vi malo mi povejte, vaš osebnostni profil. Ja, za vpliv. Ne vem, če je kakšen človek na zvedel, ki bi mu lahko bo pol namo za upo. Kakšen morda, kakšen ženski, kakšen mi morda. Ampak zdaj si že star, zdaj to ne pride. A zaljubljate se hitar? Ne, ne, to pa ne. Počas? Ne, ne, se se ne zaljubljam, jaz se nisem zaljubil nikoli, tako kot drugi ljudje. Jaz se zavem žensko kot zanimivo človeško bitje, kot enkratno bitje, s kateri katero lahko participiram v mojem življenju in so njenem. Daj ste se pa pol prvi za ljubu? Jo, to ste se po partizanih, veš ste. V partizanih mi je na vdova, sem pri nej prenočal, partizani, začarala. In potem sem hodil k njej s celo predizanščino, mimo glede. Tako da sem mu to krasno predložil, da sem mlad spoznal krasno žensko. Poročil se je štirikrat. Žene je zapuščal, ker mu niso sledile, pravi. Vse skozi je bilo delo na prvem mestu. Že več kot 20 let živi s Ksenijo Popovič. Srečala sem jo na mesečnih skupinah, kjer spremlja moža. Všeč mi je bilo, ker je znala, kakšne napete situacije zgladiti. Kadar je bil doktor kaj našpičan, je pomežiknila, pa je bilo laže. Nisem mogla razumeti moje usmeritve. Nabena nije razumela mojega delacega, tudi se ne razume totalno. 
ampak ona saj spremla in je v dobrih odnosih s številnimi ljudmi, tako da saj tako je dejavno pozna program. Pa teče, plenari, bere, piše. In poznam se ljudi, in to so ljudi, ki so v programu dobro poznajo. Pa nima otrok, tako da lahko skrbi za me in za moje otroke, da je v nekih odnosih. Tudi v rejvajka raznih srednjih razpreti iz otroce je. Je oče petih otrok, Jane, Miše, Justa, Sama in Mojce. Do vseh ostaja kritičen. Pravi, da mu nihče v celoti ne sledi, a se čuti, da zna biti na nje tudi ponosen. Doktor Rugal se je vse skozi zavedal svojega športnega videza in svojega vpliva na ženske. Rad se pošali, da na svetu ni moškega pri 78-ih, kateremu bi ženske še hotele priskočiti na pomoč. Kako si pa to vi razlagate, pač da privlač ženske vaša intelektualna moč? Je vse stranska moja moškost. Generalno moj odnos do življenja. Pa tudi telesno, več tudi sem še zmerik, čeprav sem še kilov, sem še vsako jutro telo vadim. Ga ni jutro, da ne bi telo vadil. Pa prej sem redno tekal v plenarov, pa tako naprej veselil. Sem se enkrat prihodil v slovensko plenarsko transražalo. Sem na den, koliko maratona pretekal v življenju. Prvo ga pri 52, a ne? Ja. Vete, sem sprej... 3 ure 6 minut. Ja. Ampak počnite, družba je bolna. Poglejte, malo kakšna mati v Sloveniji normalno biti je. Malo kakšna. In malo je moški, ki bi bili v redu. In vsi ti, ki niso v redu, zafurajo svoje otroke, učence in tako naprej. Ker ne delujejo spodbudno, zrelo, moško, žensko, materinsko, očetovsko. Kritično držo do politike in crkve je morda povzel po svojem očetu. Pravi, da je tako kot Einstein kozmični vernik. Verjame vas v svoje delo in preverljive rezultate. Imam enega možaka, ki hmeni hodi in bo hmeni se vključil. En magister športnih znanosti, ki bo doktoriral iz področja športa in pisal kritične analize športnega odnosa učiteljevanja, ki je vse prevarantsko v Sloveniji. Vsa športna vzgoja je prevarantska, ker stremi samo za vzgojo vrhunskih športnikov, ki bi svojo norostjo, športno obsedenostjo omamljali množice, ki so kilavi, pa se nadušuju na športnim rezultati. Ampak v bistvu športnega odnesovanja je pa rekreacija za vse. Ampak tega pa ni. Pogosto potoži, da nima enakovrednega sogovornika, a se najdejo tudi tisti, ki jih ceni. Med slovenskimi politiki največkrat izpostavi dr. Jane Zadrnovška, katerega delo spremlja že dve desetletji. On je tudi odraščal v zasovskem bazenu pod vplivom svojega očeta, ki bi tudi nek plenenski poglavar, autorizativen človek. Potem je izobraževal se je do zaskrata znal, se naučil se jezikov in se drsnil iz sosovskega predsednika kandidira za predsednika Jugoslavije, s člana predsednstva. In takrat sem ga takrat prvič tišel zad. In sem ukazal mojim članom terapeutu skupnosti, da pišijo utrinke o njemu. Z namenom, da ga posnemo in naben ga ni posnemo. To je čudno ljudje. Ampak jaz sem te utrinke shranil, pa sem jih pred par meseci poslal. In si njegova generalna tajnica zahvalila za on. Kljub svoji radikalni kritiki katoliške crkve zna ceniti in spoštovati znanje in človečnost mnogih crkvenih dostojanstvenikov. Ne na zadnjemu je med gledovno stavko prav crkva v Tinjah dala za to čišče. Ampak veste, samo bistri možaki gledati, še je teologija in postanje župniki. Tudi te naskrivnost tega sveta in vladanja crkve. In potem je on župnik pa spoveduje in ve za vse šeske, kako je z njimi. In jih zičir naroča na seanse v Faravšu. Sam je v Faravšu in je lahko v Vrhoši. Tem malo vedo, jaz pa veliko vem o tem. Kaj še pa to desi, da je za duhovnika? Je to normalni moški? 
Birkaç ay normal maç gibi mi? Ne var? Ya produktlar şunlar, maç gibi. Keşke özel teoloji yaşta diye. Çünkü benim ya bir domada değil, sapa iki tane pusilo. Gerçi ben hiç öyle kaka bir daha kota kule kule okuz ya skalıyorum. De musvay lastno pleme in de biliyordu. Prihayi klub negatifne indoktrinasyon celotne psikiyatriye in družbe de prihayi kniemu. Bu ne zevk şey oldu? İsmam okruk sto dve sto dvije programa. Tega je petnaestdeset džinsk, pa petnaestdeset muških približno. Pa i dve sto doktori uzansi, pa mogi sto uzansi, pa šest sto dvije sto dvije tetni mediplomi. Се прав со изображени луѓи е прихаја ја хмени. На узит се пропаганди да е тоа шкодливо да е премен уничтовални процес тероризм, па не кажеш што се говори ја бидарија. Доктор Ругал има осем и седемдесет лет, седем и шесдесет лет по кујненските даби. Конец лета 2006 е престал за хтивна операција на срцу. Јануари 2007 па на чревесију. Ше ведно дела од јутра до ноќи. Veliko časa mu jemle urejanje dokumentacije in osebne knjižnice. Pri tem mu zadnje čase pomagajo študentje, vključeni v terapevtsko skupnost. V 1100 zbornikih je shranjenih več kot 550 tisoč strani dokumentacije. Osebna knjižnica šteje čez 10 tisoč knjig. Na 78 reviste naročen, koliko vas pa to stane pol na mesec? Ja, stane, sve stane, vse stane. A ste zračunal kdaj, koliko plačate za vse naročnine? Ja, ne, ne, koliko plačate. Ne, ne, nisem računal. Vse to ni tako veliko. Bistvo rugljeve metode je ustvarjanje pogojev za zapoznelo osebnostno dozorevanje ljudi, ki se znajdejo v stiski. Popozarja, da je posameznik lahko uspešen le, če se razvija kot sestransko bitje. Kot ustrezen partner, starš, prijatelj, sodelavec, sosed in tako naprej. Zato ne potrebuje zdravil, ampak se mora vse stransko razviti s pomočjo vzgojno-terapevtskih sredstev, kot so tek, planinarjanje, branje, pisanje vtrinkov, izobraževanje, urejanje partnerstva, staršovstva. Koliko ljudi je šlo skozi vaš program do zdaj? U, več tisoč ljudi. Pa vi spremljate vsacega, da vidite, ali je pač kako samoživljenje nadaljuje, ali zdrsne nazaj, ali je... Ja, nazaj bolj malo zdrsne, ampak ne gleda naprej. Aha, obstane, obtečijo. Utrudijo se, pod vplivom svojih staršev, žensk, otrok, sosedov in obtečijo. Ampak zdaj gremo v tem smeru, v smeri samostojnega načrtovanja in izvajanja programa, celovadbe, teha, planinarjenja, ne tako, da so mali fantki in mali degice, ki vas nisem vodim za rokce, kot sem delal za minulih 30, 35 let. Zdaj ima konč tega. Vsak mora sam skrbeti, da redno celovadi, da redno teče, da redno planinari in da poroča vsak mesec v zadnjem spisu, kaj je napravo oziroma kaj kakšno ima vizijo. Ko pride človek pač v stiski do vas, A vi takoj veste, brez da on kaj dost o sebi govori, brez da piše življenje pise? Ne, ne, sploh nam ne spremem. Vsak mora, kdorkoli mi telefonira, prav ne, se zanima, da mi hoče na sveto dobiti. Ne bem ga na sveto ne boste dobili. Vi opišite svoj problem, napišite svoj življenje pis, pobrite knjigo pod samorsičva, napišite v trinke in to, ko to dobim, ne pokličite, da se te govorila za srečo. Pogledajte, zdaj boste pa pogledali doma, v kakšnem času se mora lahko vsak od vas pripravi za izpiti iz poti samorosičevanja. Vsakega bom tukaj sprašal vse o poti samorosičevanja, ker sem ugotovil, da sem večina bleferi in neščeni prebrala tančno knjige. In ne zna. Na tej točki je raziskovalno delo dobilo antropološko podlago. Terapevtska skupnost z avtoritativnim vodjem je oblikovana po sistemu starodavne plemenske ureditve, ki jo vodi plemenski poglavar. 
Ob dramatičnih življenskih situacijah so se nekoč člani plemenske skupnosti zbrali ob ognju, ter ob prisotnosti plemenskega poglavarja in drugih izkušenih oseb odkrito spregovorili v svojih stiskah. Pretekle izkušnje starejših oseb so mlajšim pomagale, da so lažje premagovali težave. Antropologi so odkrili, da so v takih ureditvah duševne bolezni redke ali pa jih sploh ni. In zakaj, vse tukaj so napisali na primarne ravne plemenske, zakaj je plemenski poglavar lahko delal po svoje povesti in znanje? Kaj mislite? Zakaj danes ne mora nišče? Še bušne. Plemenski poglavar je posebne vrste človek, poseben poblaščenec Boži, ki je izvoljen od elitne moške srednje. In samo nje je podredil. Nima bila ženska, nima bila besede pri tem. In vlada. V skladu z mnenjem moške srednje. Tako kot jaz, jaz imam tudi moško srednjo, fiktivno, v terapijski zgodbnosti. V današnji družbi je drugače. Posamezniki so vse manj povezani. Osebni stik nadomešča virtualni. E, ampak vidite, tudi to ne gre. Afganistan je organiziran še zmeni na neki primitivni plemenski ravni, pa pogledajte, kaj počnejo moški in ženska mečeki, če so jim nezvesne polije, jih skesline in jih uničijo. To se pravi, brezmejno pokvarjenost moškega sveta je. Tukaj je v Afriki mi zuji jo klitori, se tam jih pa pohabijo. Kakšen je to svet? Kako spraviti pravočasno k pameti vsaj kakšno deklje ali žena, da bo sposobno najti strezenega oplojevalca? Ni najdel strezenega oplojevalca, ni našla, ni našla. Ni našla. Zdaj si še lega, jaz to štivam. Ni našla. Ni našla. Nabera. To je posebna stvar, da jaz se da transfer. Tega svet ne razume. Ampak ženske se ne morejo urediti svoje neuroze, če se ne sečajo z moškem, v katerega se na nek način zaljubijo. Ampak tudi vse nadkompenzatorno, zato ko nismo ne v streznih očitev, ne v streznih moških. In potem se sveče z mano, kot ki sem reprezentant neke moškosti, neke moške autoritete in se navježijo name. Kaj, če se žensko 20-30 let ne zaljubite v moškega, ki je na odhodu? Ampak realno, ampak nadkompenzatorno, zaradi stiske pa ja. Ampak zdaj, ki se začela pisati, redno pa se se podredila tej normi, da se partnerstvo odraslih ljudi Krizno partnerstvo lahko uredi samo, če ga ste v kompetentnem mojstru, v strezen program, če sprejmete norme etike partnerskega in družinskega življenja, sodelovanja, tovarištva, iskrenosti in tako naprej, in pisanje dnevnika, da je možno spričo dokumentirati, ki so ba lahko berita drug drugega dnevnik, Ma to se dokumentirano, je studij in tako se razvija odnos, dokumentirano. Terapevtski trikotnik je terapevtska metoda, v kateri terapevt obema partnerjama vrne vrednost. Na moške deluje tako, da jim znotraj skupine da priznanje, veljavo, status. Razočarani ženski z nizkim samospoštovanjem pa terapevt ponudi prehodni čustveni odnos, ki ji vrne občutek zaželjenosti in ženske vrednosti. Ampak znotri skupine se pa najdejo pa ljubosumni samci? Ja, so vedno se najdejo. Evo, ali danes na tej skupini imamo enega, ki je ima lučno žensko, atraktivno, ki je vredna greha, ne, on pa mečkač. Tudi boži rob, če je moški mečkač ob lepi, pohotni, hotni žensko. In si je navjezala na nek način name in je obtožena, da sem je zmanal v trikotniku. Ja, sem bi go vredil v trikotniku, ampak če bi bil vita prav, ne bi se navjezala name, hodiča. In je kot je pa res.
Tudi da je spolnost zelo pomembna, povdarjate veliko. Ja, zelo. Seveda je. Kaj pa če moški z žensko čini seksualno atraktivno? Če ni pohotnica? Nima kaj počet. Ja. Je pa že rekla. Ni ljubica. Zdrava spolnost je eden bistvenih kazalcev uspešnosti psihoterapije. Je posledica izboljšanja partnerskega odnosa. Pripovedovanje seksualnih izkušenj znotraj skupine je za mnoga ljudi v stiski ena težjih nalog. S časoma se ljudje odprejo in postanejo spontani. Ma poslušajte, če je ženska na pragu od sotevočih let, se sveča z moškem, ki je še mladenič, pa pri moči, pa je zainteresiran za njena mednožje in to zna vzdrževati, je to velika reč. Oprostite. Med najnim intervjujem je bilo čutiti nekaj zadrega iz moje strani, ki jo je doktor Vajan. Na znotraj skupinate jaz razlagate, da je treba večkrat na dan se spolno... Ne treba večkrat, ampak to pravi moški rabi, ten to je takrat trikrat dnevno spolno odnos. Mlad. Mlad, do nove šestega, sedmesega leta. Do šestega, sedmesega leta. Ja, ampak če je ženska dovolj atraktivna, veste. Ženska, veste, če ni po naravi pohotnica, nič. Ko sem se vključila v skupino, mi je bilo nerodno poslušati o intimi drugih ljudi, tudi zato, ker sem nastopala le v logi poslušalke. Ko je doktor tudi meni zastavil konkretno vprašanje, kakšna je vaša spolnost, sem ostala brez besed. Še bolj, ko je moral moj mož odgovoriti, kako se počuti, kadar ob njem ležim gola. Ja, imam medici nekaj. To je pa posebno problem, veste. Moških več ni pravijo ženske. In za tega dekleta boljše prosperirajo v šoli in začne in pozneje in zanečujejo s moške. Moški pa seveda se pustijo nekako zmanipulirati in postanijo za silni, neustrezni vprojevalci svojih žensk. In ženske v tej, v tej, v tem brezupu, ko ni, to pravi, moško sceno, v seksualni suši, se malo, ki malo pleše, malo spije kaj, pa je voljna. In se pusti poseksati in oploditi. In čim se ženska pusti oploditi, je njeno življenje zapečateno. Moški, ki ne zna ceniti ženske, ki se pred njim razgali in je pripravljen na vse in ki ga servisira v sestvansko, je vos. In to ženske so prizadeti za tega in potem nadkompenzatorno, potem poglabla stike s nekim drugim človekom, s timo sinekom. In potem tega sineka obremenjuje, vse, tako kot je tale p***. Se spomnite, ne? Kako je rekel, mama je vsak večer z mano sedela, pa je z mano klepetala, pa je šla pojeh očeto spati. To se mu je pa prižmagalo. Tako da, da zaradi teh mamenih sinekov grozi razkrojte civilizacije v Evropi po Ameriki, ki ni več moški. Misli še kandidatek za morebitnega moškega. Vi niste moški, veste. Še vam za elekcijo, pa je namenjena mamici, ali pa kaj sestrci, ali pa ne vem komu. In niste sposobni ustvariti ustreznega vzdušja z ženo, čeprav imate z njo otroke in tako naprej. In ste tukaj na toliko časa. Timote in Sanja se bliža ta štiridesetim. Sta poročena, starša treh odraščajočih otrok. Živita pri Timotejevi mami. V terapevtsko skupnost dr. Ruglja sta se vključila zaradi partnerske stiske. Timote je prišel, da bi prevzgojil svojo ženo Sanjo, ki ga je prevarila s prijateljem. To, da v programu je ugotovil, da je Sanji novaranje le posledica že prej skvarjenega odnosa. Kvarila ga je Timotejeva navezanost na mamo. Priznal je, da je mamin sinček. Po štirih letih poglabljan Vase spoznavata vzadje za svoje vedenje, ki jo je pripeljala v stisko. Počasi se zbližujeta in na novo vzpostavljata zakonski odnos. Tako da vaš problem je 
Vel popolni nezrelo ste obehu, veste, pot na nekačen. Preč, da ste se vi podredili mamici. Da je niste od donka v joko do draso mož. Da ste si nabavili žena, pa ste še zmeni z mamico in bil v nekem pseudoerotičem odnosu. In da ste še vedno občutljili na njeno erotično zapeljevanje. Kako če ženska ceniti moškega, ki si je pa zljubljeno mamico, staro mamico? Eh? Tako, zdaj imamo pa post. Postni dnev. Evo zdaj pa da vidimo, kdo se pusti. Kot pravi doktor Rugal je terapevtsko postenje zelo učinkovit zdravilni postopek za večino psihosomatskih bolezni. Znotraj ATS ga uvaja od leta 1988. Trajati mora vsaj tri tedne. Starejši člani so mi povedali, da se postenju pred tremi leti ni bilo mogoče izogniti. Postili so se vsi. Doktor jih je motiviral z lastnim zgledom. Prišite, jaz sem, da zdaj pod mojo komadu se je posilo tisoč post, zelo približno. Tisoč. In ne bi nekaj komplikacij ni bilo. Prav sem samo pred pezdetki, to je pa druga stvar. Veste, to je krasna, post je krasna zadeva, da se razkrija bistva pezdetovska natura. Strahopetni živ. Pezdetki. Ki se strašijo, da ve? Jem pa mrčkal. Na skupini je bilo čutiti kar nekaj negodovanja. Poleg zdravstvenih prednosti naj bi bil cel terapevtskega postenja tudi ukrepitvi volje, ki je potrebna za soočanje z življenjskimi preizkušnjami. Svoje zahtevo je doktor podkrepil z nekaj medicinskimi argumenti. Veste, je post je nocene kiruški nož, to je vsebno važno. Ker s postom prisidite organizem, da pože vse mora biti ne brakave celice. Ker veste, organizem mora dobiti beljakovine in že z vlastne beljakovine, ne pri seloti manj vrednih celic. Terapevtski proces po socialno-ondragoški metodi dr. Rugla je uspešen, če se aktualni nevrotik ali drug človek v stiski za nekaj časa podredi avtoritativnemu voditelju. Soočanje posameznika s posledicami njegovega neustreznega vedenja je navadno boleče. Zato je dobro, da se prej v skupini udomači. Kaj, kako ste vi dožili te moje soočenja, konfrontacije z vašo lenobo, odsotnostjo, izmikanjem in tako naprej, blefiranjem, sabotevstvom in tako naprej? Namen ostrih konfrontacij je, da podirajo zgrešeno podobo posameznika v stiski in jo uglasijo z dejanskim stanjem. Veste, zadnjice, tega le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj le... Tukaj ostro pri Evropi in si je razjezil. Ampak potem si prišel pa gor skupaj z... ...zahvaliti, da sem ga prijel v roke, se tudi lahko in kato če dopovedal to, kar misli. Privač ne bi. Dragoceni so tudi spisi članov, ki napišajo, kako so sami doživeli srečanje. Eh? Boste vsi do prihodnič tudi napisali v trinke, kako doživljam konfrontacije, tako kot je napisala tale. Pisanje je pomembno terapevtsko sredstvo. Člani pišejo dnevnike, tednike, v trinke na prebrano literaturo, izlete, maratone. Poleg tega je pisanje pred priprava za pripovedovanje in javno nastopanje. Vsaj mnogim potem, ko svoje razmišljanje zapišajo, o njem lažje govoriti. Eh, ampak glavni problem je pa to, ko smo že zanj človeka, da je pri ljudeh, ki so v stiski. Ljudje v stiski, ki so v stiski bili in zato niso razvili radovednosti ker niso razvili radovednosti, so zakrneli v razvoju. Člani pišejo le skozi lastno izkušnjo, sodbe niso dovoljene. Enkrat mesečno izide interna revija Bilten, v kateri so zbrani najbolj izpovedni spisi članov ATS. Do februarja 2007 
je izšlo 134 številk. In vi lahko prosperirate samo, če se boste preusmerili iz popolne intelektualne delenobe v vrhunjsko intelektualno delovanje. Skala se je s poklicem starostjo, izobrazbo in tako naprej. Če mož ne razume želskega truda in nihče in imajo za običajno sužno, ko moramo se napraviti, to je nesečno. In reaktivno besno na vse. On pa misli, da mora takoj biti. In je užaljen, če ga odkloni. Ja pa si ženska mora moškega zaradi svojega ženskega dostojanstva zavrniti, če ne služi. Je se spomenil ga francoskega filosofa, ki sem ga bral pred 50 in 60-imi leti, ki je kot če hočeš. Predno ga je žensko spati in mora štiri dni prej začeti osvojati. Mora biti moški tako razvijeti, da ima žensko za boginjo. Ali mora to ona zaslužiti, to da je boginja. To je komplicirano od nas. Veš, te tukaj imamo v programu ena zelo zanimiva gospo, ki je visoko izobražena, 30 let stara, ki je živela več let z nekim moškim, ki tega ni bil vreden in je doživela nekaj 2000 bodov brez orgazma, kot pravi. In bi bila, čeprav je visoko kvalificirana in ima krasen poklic, bi bila pripravljena biti ljubica, mamica, gospodinja, moškemu, ki bi bil pripravljen sprejeti. Pa ga ni. Ki ne pa poiščemo pol res ženske take moške? Ja, jih ne bojo. Ne, ne, jaz pravim, ženska mora se vse svansko razvijati, mora se rozlično seksualno prebujati in bez prebujanja mora se znati diskretno ponujati. In da je moški oblegajo. In potem med tistimi, ki jo oblegajo, izberajo srezno žrto. Potem je pa moški, ima zmeri moški, ki se ne da ukrotiti. Ker moški je zmeri na pot od sotnega očitega moža in ima vsa umor. Ženske pa ostanejo revice za otroci in svojo betežnostjo. Moški pa gre, pa se zapije, pa gre v vojno, pa mori, pa na koncu pa napravi se umor pa zdrav. Kaj pa je pol rešitev v bistvu za narod, tako kakršen je slovenski? Ja, nekaj zdaj pišem en članek v mobilnih sini, ki za večer pa sem tudi spostavil vprašanje, kako preprečiti, kako oblikovati vsaj osnovno jedro moške. In koliko se vam tudi paradoksalnost vidi in sliši, je to možno samo od ljudi, ki so v krizi, ker odina ljudi v krizi so pripravljeni sprejeti nekateri program preobrazbe osebnostnega zorenja, ali ko mora priti v pravi rok, ker v pravi rok pa ni. Per ko je edini rezultat na svetu bivši alkoholik z ženo, ki je dosegel vrhunski rezultat, da je dosegel dobro partnerstvo, staršostvo, poklicanost, doktorsko rezultacijo dosegel in tako naprej. To ni noben na svetu še opisal kaj tašnega. Andrej in Verena Perko sta zaradi Andrejevega alkoholizma prišla pred 23 leti. Verena je postavila Andreju ultimat ob izg doktor Ruglja ali pa ga bo zapustila. Andrej je danes doktor psihologije z lastno terapevtsko skupino, ki šteje blizu 70 članov. Verena, mati treh otrok in ponosna babica, je ena bolj izobraženih slovenskih arheologin z dolgoletno pedagoško prakso. Svoje življenje in pot preobrazbe v terapevtski skupnosti doktor Ruglja sta razkrila v knjigi Poletje je dalo na glavo klobuk. Njegova knjiga je enkratna knjiga, ki je kolikor lahko presodem, ne premore svet. Saj do sedaj ni naben psihiatr vzpel doseče prej, koliko njegovem zakonu, so tako visoko stopno rehabilitacijo. Za spolj na post samo rozsečevanje, kar so dosega za konca Andrej in Varena. Knjiga za konca prej, ki je tudi silno pomembna zame. Kajti še le poljene, da bom lahko razvedel nekaterih razpoznanja, ki jih do sedaj nisem mogel. Recimo, polni pa zdrav, to lahko zdaj povem. Kakšna velika razlika je.
En prijatelj vas je nekoč opozoril, da se brz dajte pred večnim bojevanjem, ki pelje v samo. Ma to me vse upozorje, še z moja žena, ampak to ne zastopijo. Pravi, da bi moral zdaj pa biti zboj pohlevem, pa tako naprej, da ne bo... Pa kaj se jaz ne rabim nič vrednih ljudi okrog sebe. Jaz sam vam samo pokrati, da se vse še vi ne bila, kaj se ta ne bila tukaj, da bi se pogovorjala. Na svoji poklicni poti je doktor Rugel naletel na mnogo nasprotnikov. Med drugim so ga trikrat prisilno upokojili. Prvič leta 1982, drugič 85 in tretjič leta 1995. Upokojitev so na to vedno znova preklicali. Izključili so ga iz slovenskega zdravniškega društva, kar je v krožno sodišče v Ljubljani po šestih letih razveljavilo. Poslušajte, ni možno da tudi bi nič napraviti. Tudi jaz poznam kolege psihiatre, veliko sem jih poznal, ki sem z entuzjazmom šli v poklic, ampak sem poskušal, nekaj pa ni šlo. Na tradicionalni način sploh ne. Pa sem poskušal tudi v skupinjah, pa ne gre. In ker mora nekaj napraviti, sem potem njihovi pacijenti reči samo tolažve, pa pomerili pa neuroleptiko. Psihanaliza pomaga samo do tega, da je človek pride do maksimalnega trpljenja, do uvida. Potem pa ni izhoda več, pa so pa tolažbe. Ta tolažba je potrebna. Usminjenje, ki je spremljeno z generalnimi sredstvi. Tako je to. Tako je psihoanaliza. Ni nič, samo po sebi. In ljudje, ki delajo v psihiatriji, jih je sram. S pričom mojega načina dela, da sem jih uspešen, ali pa ne. Ker moj način dela v smislu ponazale nesmislno zdela tradicionalne psihiatrije. Nesmislno v smislu tem, da bi morala biti učinkovita. Ampak ona je učinkovita v kontekstu družbenih služb, za pomirjeni ljudi. Cilj družbe je, da je človeka omiri, da ne dela sitnosti. Pa je z alkoholom ali narkotikom ali pa elektrošokom. Mora dati gmah. Za oblikovanje zdravstvo spešnjega psihoterapeuta in protivitelja je važnejša osebnost na oblikovanje kot pa psihoterapeutski drill. To je važno. Evo, pa kar enko nima obenega psihoterapeutskega drilla, pa je bil vrhunski najuspešnjši psihoterapeut na svetu. Pogledajte, Loto se je prezgoje alkoholikov, če pa je bil psihoterapeut uspel. Nikoli v življenju ne kloni raje umri, ta je tudi vaša, a ne? Ja, tudi, sigurno. Mora se čovjek prilagoditi, ne smeji se slepo upirati, ne. Ampak generalno pa ja. Tako, ko sem se jaz. Da se bi bil pripravil za prvo gradovno vstavo, ko je bilo komplicirano. Iz 280 kg sem jaz 36 dni prišel na 36 kg. To se pravi 13 kg išlo po gobe. Vidite, in sem zmagal. Vedel sem, da ne bi ustavili, da ne bi mogel, da bi me unobili, zato sem šel v Avstriju. Pa se je pa spor, pa je pa duel med Jugoslovansko in Avstrijsko vlado. In Avstrijsko vlado ni mogla me ne postati nazaj, dok ni da bi bilo zagotovilo, da Jugoslovansko vlado bojo zagotovilo ugodili mojim osnovnim humanističnim zahtevam. In to so obljubili in tako so tako rad dalevo zelo. Pogojno so ga obsodili na tri mesece zapora, ker naj bi izdal zdravniško skrivnost o nekdanjem pacijentu, ki jo je opisal v knjigi Dramatična pot. Pa edini zdravnik, a ste še vedno edini zdravnik, ki ga je prišla... Svetovna zdravstvena organizacija in špecija... Na šuntri Svetovna zdravstvena organizacija je prišla in špecija. Pa kjer še Svetovna zdravstvena in špecija delegira v sveznega zdravnika in ko je prišel, so mi smo priredili simpoziju v angliščini z člani moje terapevske skupine cel dan in ni videl, kaj smo. Smo nekaj posebnega. In tako naprej. Vse mogoče načine so proti meni uporabili, zato, da bi me uničili, da bi me zlomili. Med poskusom od ozema zdravniške licence se je dr. Rugel odločil za drugo gledovno stavko. Stavkov je 34 dni in licenco na koncu obdržal. 
Ja, pa sem še en se izpostoval, tako da bi držal da licenca po moji lastni metodi, ki je psihedene priza. Ponudili so mu možnost, da nadaljuje kot zdravnik zasebnik. V njegovi terapevtski skupnosti je še danes aktivnih 120 članov. In da je pustila v rimah in da lahko delam. Čeprav sem star 77 let, imam če 60 let pokojinske, 63 let pokojinske dobe. Še vedno delam. Zgodba v doktor Rublju, ki jo opazuje notranji opozovalec, je predvsej bolj logična kot tista, ki jo pozna širša javnost. Provokacije so namenjene preboditvi ljudi iz apatije. Mediji se vse čas zanimajo za vas, a ne? Ampak vi tudi malo podžigate to. Jo, nič ne podžigam. Jaz moram skrbeti, da se odzivam, ne? Na znanstven, strokovnem in po ljudem področju. In evo, zdaj pišem, je na sebi očankov za večer, kot bi pisal za kakšen znanstveni časopis, poljudno, natančno, pošteno. Zmeri pa napišem besedila iz Aston, lahko ga objavite z zlotje ali pa nič. Ampak to iz razoslovje, ki ga uporabljate, je včasih v medijih faliranci, debeluhi, zafuranci, v bistvu to namenoma najbrž, a ne? Da bi pač pritegnal, da bi lahko pa tudi drugi ljudje In zato, da je upravljen v razumljiv jezik. Če rečem faliran se je vse, zafuran se je vse, debiluh, to je vse jasno. Je razumljivo, ja. Ja, frigidna, neuporabna, ženska, zaležana. Kaj če? To je vse jasno. Ampak, jaz sem moj cilj ni bilo nekoli uveljala se družbeno. Ampak tako, kot zdaj, v malem krogu, v skladu sa svojo dejavnosti. Tukaj sem pa uspešen in učinkovit. Tukaj, na videzno, seveda, drugače, pa je ogromno problem. Joj, jaz ne več izgledam običajno v treh spati, in od treh do šestih presanjam razne variante. Zdaj sem poln idej ko se zbudim. Možgane delajo bolj intenzivno, takrat, ko spim, kot takrat, ko delam. In producirajo številne ideje. Tako da to je zanimivo, veste, če šel, ki je neko delo upravlja z vsemi močmi, ki si ima ne bene druge stvari, kot delo. Vstopila sem kot opazovalka, a sem programu začela spontano slediti. Spoznala sem, da v terapevtski skupnosti ni prostora za blef in pretvarjanje. Lenoba je največji na glavni greh. In to, da iz svojega življenja ne potegneš največ, kot zmoraš. Doktor Rugel je star 78 let, ima Parkinsonovo bolezen, srčni spodbojevalnik, vse bolj okorno telo, pogosto neznosne bolečine, a še vedno dela. Od sedmih do dveh zjutraj z občasnimi presledki. Kaže, da bo delal do konca. Ko res ne bo več mogel, pravi, da ima vedno pripravljeni dve krogli. Ob neki priložnosti sem doktor Rublju omenila, da mi je žal, da dokumentarca nisem snimala že prej. V svojem slogu je odvrnil, Bolje pozno kot nikoli. Vsem napadal se pa še naprej odgovarjam, da je moj strokovno življenje delovanje enkrat razi izkovaljeni projekt, ki se ga uspešno zaključi s paradigmo Perko in da prehajajo v drugo fazo realne psihoterapije, ki temeli na paradigmi Perko in paradigmi Ruge katera je v bistvu je sprovocirani polemik, ki bo pripomogal, da bodo zelo zreli kandidati za pravo rejenje neurotiko in nekako, ko lahko prišli do pravih izročil, pravih mojstrov. To je v bistvu. To je radi enkrat vedel šlišali moje točno mnenje. Veste, vse imate mega človeka na svetu, ki bi toliko let delal pa skozi takšen proces, 
Rozvoje šokot iesienis es po padosāšu virzīšu vienu savu živu.